imagínense que por dos abajo subir ¿qué pasó? Nos cogió el agua, la lluvia, la neblina Hizo que nos retrasáramos un poco La jornada fue bastante duro Desde Macará, en la frontera con Ecuador Hasta, íbamos a ir a, hasta Ambato Pero ya nos íbamos a llegar de noche muy cansados Paramos en Alausi, una muy buena decisión Chévere la paradita Y hoy salimos, son las 9 de la mañana ya y vamos rumbo hacia, bueno, inicialmente vamos a Arambato, Río Bamba. Eh, Germán es primero Ambato, Río Bamba. Primero Ambato y luego Río Bamba. Ahí nos vamos a encontrar con los de Puebleando, con la pareja. Ah, no, Río Bamba primero y luego Ambato. Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta. Yo siempre los confundo. Y. Ellos nos van a llevar a unos lugares, bueno yo quiero llevar a Germán a, a la laguna Quilotoa Y vamos a ver qué más hacemos, hoy no hay un destino determinado Vamos con buen tiempo, llevamos tres jornadas bastante fuertes Desde Lima, o sea Lima, Trujillo, Trujillo, Macará y Macará, la UCI Avanzamos muchísimo, entonces tenemos ahí tiempo para si hay algo especial podemos quedarnos sin problema Vamos a ver cómo nos va Ya llevamos 5200 kilómetros de viaje, un poquito más eh, 14 grados centígrados Amanece espectacular este cielo Si ayer no, la ruta que hicimos hubiera estado así, yo sé que hubiéramos visto unas más espectaculares Pero esa es la naturaleza muchachos Aquí estamos altos, yo creo que alrededor de los 4000 metros eh, Y ya vamos descendiendo un poco muy fresquito, muy bonito la carretera está mucho mejor que de ahí para atrás pues que de ¿dónde fue que boté los guantes? eso se llamaba el... ah, eso es memoria, hermano el chonchi, chuchi chuchi, chuchi el chuchi, como venía lavado para a tomar un tinto, dejé mis guantes en los cilindros de la moto para que se calentaran me puse estos pues porque no estaban mojados me puse los que van por encima impermeables que son unos mitoncitos ahí impermeables que van sobre los, sobre los guantes y arranqué y me di cuenta anoche que pues, había botado los guantes ¿sabes? estos son claramente off road pero no puse continuar con ellos entonces el frío en las manos es importante muchachos y eso que ahorita en este momento está, no está haciendo frío pues el resto del viaje bueno muchachos con este, en este de las montañas andinas del ecuador con buenos días buen clima buenos paisajes buenas motos buena compañía y no siendo más arrancamos el chimborazo vamos a ver si se deja ay peaje será que este nos toca pagar que dice moto sí señor 
El primer peaje que vamos a pagar, 20 centavos. Buenas. ¿Cuánto valen las dos? 40 centavos. Esto es como... Muchas gracias. Bueno, o sea que la vida aquí para allá debe ser espectacular. Muchas gracias. ¿O mil pesos será? ¿Se alcanza a hacer? Sí. Un poquito menos. Ay, pero los paga uno porque no gane que va la vida de aquí para allá. Es que eso es lo que yo digo, en Colombia montarán, pero con esta vía. Con esta vía lo paga uno. Aquí le dan ganas a uno de dar propina en el peaje. Que las vías son muy buenas, las que cobran peaje. Hasta ahora es el primer peaje que pagamos de todo el viaje. You look great, I like you, I can't wait A first time, a first day You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my... Sí, porque adelante había otro... Uy, se bajó la temperatura Pero... Esto sí refrigeran Esto sí refrigeran el ambiente 14 grados Bajo. Y mire que aquí a la izquierda, bueno, es como esa cadena montañosa nevada. Mira, allí, hay, allí se ve otro pico que el, la nube no lo dejan ver. Lástima que esté en un ladito. Pero ¿qué tal la carretera, Germán? Y estas no son las más bonitas. Hay una de tres carriles, de cuatro. Vaya yeah. frío, vaya frío. Aló a Bamba. Bueno. A nueve kilómetros de, de Amba. Eso es mucho pantalla, no, 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 mire eso. Claro, mire, uno aquí disfruta el paisaje, tranquilo. <risa> Pero no, tranquilo que frío le, le va a hacer. Sí, claro, le va a hacer frío. Pero usted no ha aprendido a confiar en mi edad. Le dije, no hay poca que vamos para el calor y llegamos al calor. Pero ahora sí le dije, vamos para el frío. Vamos con los muchachos de Puebleando, una paisa y un cuenqueño ecuatoriano que en su CF Moto 800 
que caminan, como les gusta ir rapidito, entonces ellos recorren Ecuador, muestran en sus videos, digamos que algo parecido a lo que yo arranqué a hacer en Colombia. Aquí vamos, pero camina la motico y camina el indio, dijeron por ahí. El hombre camina mucho. Bueno, ya le dimos un poquito duro, ahí nos desestresamos un ratico. Ya vamos suave mirando el paisaje Vamos rumbo a la laguna de Quilotoa A mostrársela a Germán que no la conoce Y yo igual también quise, siempre quise volver A ver si podía hacer algún otro tipo de plan o algo Porque estuvimos muy poco, corto tiempo con mi esposa hace tres años Oiga, Pero sí me sorprendió Bueno van los dos Digamos que ella yo creo que pesa un poquito menos que las tres maletas que llevamos acá te saco una maleta no por ahí dos creo que ya de pesar por ahí 50 kilos y eso no creo creo que menos pero no la moto camina pues pucha responde la cf moto 800 versión touring vamos son, es la una de la tarde estamos fresquitos sin mucho frío a cuánto estamos 14.5 grados bueno, creo que vamos a subir a bajar por allá a 9 nos bueno, falta mucho por subir creo Muchachos, hace tres años había venido por acá. Vamos a ver, para mí, el lugar más bonito que he visto de Ecuador. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo van? Ah, está más os, porque está oscura. La, la, está más oscura de lo que la recordaba. Pero se va a tapar si no le toma fotos ya. Viene, viene bajando la. ¿Qué tal, don Germán? ¿Ah? Espectacular, ¿no? Pero si está más oscura, o es que yo la he no, si está más oscurita. No, es la Porque está sin sol. sol. Bueno, puede ser. Sí. Bueno, Kilotoa. Buenas Kilotoa. tardes. Kilotoa, Kilotoa. Ay, Dios mío. Dios mío, se, está, se están empezando allá las cosas. Yo mire cómo funciona. Están pidiendo casa todos. Ahí se, ahí se va, tranquilo. Sí, yo dije, no, ya le toca cambiarle la pila cuando el otro día. Uy, no, sí, ya, tengo ya te voy a cambiar el celular. Sí, el estabilizador sí, también. Bueno, yo siempre he puesto. Está sacando la mano. Hola muchachos, estamos otra vez aquí. Después de tres años en la Laguna de Quilotoa, un sitio espectacular aquí en Ecuador. Entonces llegamos, eh, veníamos muy bien. Y, y bueno, y ya no estamos tan bien. Ahí tenemos, tenemos algo, sí, no voy a decir nada todavía. Eh, subimos por, eh, a, por Ambato, por Ambato subimos, ¿no? Por Ambato. 
por, y por la Tacunga, Ambato, la Tacunga. Yo la otra vez venía de por allá por Sicho, es una ruta más larga y me salí por allá. Pero esta vez llegamos por esta ruta mucho más cerca, más fácil. Y bueno, aquí la laguna. En la medida que el sol empiece a iluminarla, empieza a aclararse. Pero una belleza. Allá se puede bajar, se puede bajar, se puede bajar, se puede bajar. Eh, no, no lo vamos a hacer ahora. Ahorita el siguiente punto es Quito. Y estamos aquí con los amigos de Moteando. Pareja, una paisa y un cuencano que viajan por Ecuador. Viven acá. Y bueno, van en una CF Moto 800 Touring, que me sorprende muchachos, moto para caminar, pues camina, camina. Bueno muchachos, chao pues. Hola muchachos, ¿cómo están? Ay, joder, madre, me tengo alguna vaina en el ojo. ¿Cómo les va? Estoy aquí en Ibarra, Ecuador, y estoy aprovechando que visitando un muy buen amigo. Es el propietario de Riders Moto Store. Es un concesionario aquí en Ibarra de Kawasaki, Royal Enfield, Hero. Aquí está Germán. Ya vamos para Colombia. Y Nelson. Saluda a la gente. Aquí con Nelson dicen que van de parte de Gorilón en Ibarra. ¿Sí? Las mejores motos. Y con los mejores precios. <risa> muchachos, ya vamos para Colombia. Ya, ya casi, ya casi regresamos al hogar. No les he puesto muchos videos, pero pronto me pongo al día cuando llegue a Colombia, ¿listo? Un abrazo, chao pues. Llegamos a Colombia, llegamos a... Pero en grúa, mire. Ah, como la ven. Como no se debe entrar. Grave, grave. Bueno, muchachos. Sura me tenía aquí lista una grúa en el puente internacional Rumichaca, en la frontera con Ipiales, con Ecuador. La moto va hasta Bogotá y a mí me enviaron un carrito para ir yo. También directo hasta Bogotá, sin ningún costo adicional, muchachos. ¿Cómo la ven? Desde el Ecuador prácticamente hasta Bogotá. Muchachos, no ahorren en sus pólizas, escojan la mejor. Con lo que vale esto, desde acá se pagó la póliza del año, muchachos. Entonces, ahí les dejo ese consejito. Vamos a ver la moto, un tema eléctrico, el Corona, muy de malas que me hubiera fallado allá. Por el kilometraje es algo que no es tan normal, pero tampoco tan raro. Pero pues lo de mala fue que me cogió menos mal ya en Ecuador. Y menos mal donde estaba ya con amigos y se pudo solucionar. Y tengo a Sura, que mi mejor amiga. Bueno muchachos, los dejo. Allá venía en este trailer de mi amigo Nelson, el dueño del concesionario que les mostré antes de Kawasaki y Royal Enfield en Ibarra buen amigo que sale en mis videos de hace tres años que lo conocimos cuando vinimos a Ecuador muchachos, y me trajo desde Ibarra hasta acá en esta vida, bueno, también saludos a Martín a Martín de Ruta 40 en Quito también eh, cargó la batería, me desconectó bueno, hizo que, logró que llegara en moto andando hasta Ibarra entonces muchachos, la moto llegó caminando por sus propias cuentas hasta Ibarra de Ibarra acá a y Piales a Rumichaca en el tráiler de Nelson y ahora en moto hasta Bogotá 
Muchachos, en esta vida no hay que tener plata, hay que tener amigos. Gracias a Dios tengo los mejores. Miren a Nelson ahí que dejó todos sus quehaceres para traerme hasta acá. Muchachos, ya nos vemos. Chao, pues. Know you've been a good friend, and that's in the second day.